हेलो फ्रेंड्स तो आज बढ़ते सेशन की तरफ आज हम बात करेंगे टिपिकली दो पॉइंट्स पे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी और इसमें सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट प्रपोज व्हाट आर द डिफरेंट थेरीज एंड सेकंड थिंग नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स विद कंसेंट टू द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थेरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जी हाँ तो चलिए सबसे पहले एम देखते हैं हम उसी अनुसार सो फर्स्ट एम सी आवर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन आर्ट ड्यू टू विच ठीक है ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है सो मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज आर्ट ड्यू टू एज प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स क्रिएटिविटी और ऑल ऑफ दिस एक बात ध्यान में रखिए वेन मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज आर्ट इट इज ड्यू टू ऑल द थिंग्स जी हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज यस यू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज इट इज हैपनिंग स्किल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स मे बी द्यूमन स्किल्स टेक्निकल स्किल्स इसके वजह से ही मैनेजमेंट को एक्चुअली आर्ट कहा जाता है and creativity yes definitely it is there so the answer is all of these fine second question again ek baat dhyan mein rakhiye management is called as both art and science art humne dekh liya hai but why science science kyunki definitely experimentation observation iske wajah se science kaha jata hai but skill agar art rahi to hi kaha jata hai isliye ye answer nahi aayega and definitely accepted principles to bahut jyada hai but the thing is that these principles are universally accepted but so nothing but the answer is fourth one all first and third fine next question and now we move to the theories scientific management theory is proposed by so these are the four options frederick taylor fayol max weber and alternative so the answer is nothing but the frederick taylor dekhiye ab yahan pe dhyan rakhiye hum baat karte hain scientific management theory ye propose ki thi frederick taylor ne agar hum baat karenge henry fayol ki to henry fayol ne jo theory propose ki thi that is administrative management ये जिस दिन मेरे के मैक्स ओवर की ब्यूरोक्रेटिक थेरी है एंड फॉर द अल्टन मायो द थेरी इज नथिंग बट द बिहेवियरल थेरी ठीक है तो ये अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि इस पे प्रश्न सवाल रहेगा ही नेक्स्ट वन हु नोन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अब बी हमने बात की थी ऑप्शन आपको ये चारों ही नियर अबाउट रहेंगे सो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव जहां पे पॉइंट आएगा दिस इज हेनरी फ्योल एंड जहां पे साइंटिफिक पॉइंट आएगा दिस इज नथिंग बट द फ्रेडरिक टेलर तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर वेर एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रपोज बाय नथिंग बट द हेनरी फेयर नेक्स्ट सवाल द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट सेम ऑप्शन से तो यहां पे जैसे मैंने बताया था द आंसर इज नथिंग बट द मैक्स वेबर इज द आंसर एंड इट इज प्रपोज्ड अंडर द बिहेवियरल थ्योरी अल्टन मायो मैक्स वेबर और मैक क्रिजर की थ्योरी एक्स वाई ये तीनों बिहेवियरल थ्योरी में प्रपोज की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी इज अब ये थोड़ा सवाल दैट इज समॉट कॉम्प्लिकेटेड वन बॉटम अप टॉप डाउन बोथ मैन देखिए अब इसमें कभी भी ध्यान में रखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्रोच डेफिनेटली सो एट दैट पॉइंट ये बोथ और नंथ ऑप्शन चले गए अपने सो दो ऑप्शन आपके पास बैठे बॉटम अप टॉप डाउन अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की सो एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली रन फ्रॉम द टॉप डाउन पॉइंट ऑफ व्यू वाइल your scientific management run from the bottom up point of view so the answer is the top down the experiment of hawthorn studies proposed by which scientist which prove importance of people with productivity again the option is the same one so here the answer is nothing but the alton mayo under the theory of behavior ye dhyan mein rakhiye ab alton mayo ka bhi kaam kahan pe hai for the theory of behavior fine which theory uses क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखिए अब हम नेक्स्ट थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम क्या बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लाइक एल पी पी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एम आई एस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ओके सो दीज आर द फोर ऑप्शन आइर एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस अब इसमें देखिए वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ये नहीं है ये नहीं सो so बचे हमारे दो either it is a management science or it is a behavioral science so definitely we have to make optimum utilization of resources so jahan pe hum resources ki baat karenge with the help of content techniques the answer is management science ninth question dash approach considers the relationship between inside and outside of the organization yahan pe hum baat kar rahe hain different types of factors which are inside and outside of the organization same the options are there so yahan pe dekhiye ab isme administration nahi hai साइंटिफिक भी नहीं है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट जी हाँ यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे दैट इज नथिंग बट द एनवायरमेंट सो द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट टेंथ वन हेनरी फेयल प्रिस्क्राइब्ड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और हेनरी फेयल प्रिस्क्राइब्ड हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ये इट इज वन ऑफ द यूनानिमस क्वेश्चन बहुत बार गिर चुका है 
and you have to remember this the answer is nothing but 14 types of principles now again one of the complicated question we are now we are moving with the help of principles of management principles of coordination proposed by so these are the options hum yahan pe baat kar rahe hain principles of coordination ki ye aap acche se dhyan rakhiye we are talking about principles of coordination so when the word coordination could be there the answer is nothing but the mary park of follett ओके क्योंकि देखिए अब इसमें मैक्स वेबर ने जो बात की थी इट इज अगेन ब्यूरोक्रेसी केवल इसलिए ये भी नहीं आएगा आंसर आपका ठीक है देन यूर हेनरी फेल हेनरी फेल ऑलरेडी हमें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में बात की है फ्रेडरिक टेलर ये इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात की है सो डेफिनेटली आंसर विल बी ओनली वन दैट इज द मैरी पार्क ऑफ फोलेट नेक्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप अब ये देखिए अच्छे से ध्यान रखिए हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल फोरमैनशिप फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एलिमेंट ऑफ विच थिंग एक अच्छे से ध्यान में रखिए फंक्शनल फोरमैनशिप इज नथिंग बट द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क और हम इसे कह सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर आप डिवाइड करोगे हर एक को स्पेशलाइज करेंगे तो आपको इफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा सो द ऑप्शन आर देयर सो इट इज डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी द आंसर इज नथिंग बट द साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश अमाउंट ऑफ वर्क और डैश अमाउंट ऑफ पावर गिवन टू अ पर्सन टू गेट वर्क फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट either could be authority responsibility equity discipline any one so the answer is yahan pe dhyan mein rakhiye when the power is given to you to complete the work here the power is given to complete the work so the answer is nothing but the authority fine ab isme ek baat aur bataunga when you are obligated to perform the work aap agar obligated ho koi bhi work perform karne ke hisab se so this is nothing but the responsibility Equity means fair treatment to all and discipline means all in a fair manner. Dash includes fair treatment to all the subordinates of the organization. So the answer is nothing but the equity. Just हमने अभी just बात की थी. Here the answer is the equity one when there is a fair treatment to all the people. Now the match the pairs here on one side there are different types of set of principles. Okay. और सेकंड जिसमें है कि उसकी इन्होंने प्रपोज किया है ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए इफ सपोज पॉसिबल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम यहाँ पे देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल डेफिनेटली साइंटिफिक जहां पे वर्ड आएगा इट इज फ्रेडरिक टेलर डेफिनेटली फ्रेडरिक टेलर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा तो ये हो गए आपके फ्योर फाइन देन ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर एंड फाइनली यूर कोर्डिनेटिव प्रिंसिपल इस पर हमने ऑलरेडी बात की थी दैट इज नथिंग बट द मैरी पार्क ऑफ फोलेट so this it is most important from the objective point of view okay so apart from this mai ab yahan pe aur ek baat bahunga ki you don't go directly jump on the different types of mcqs first of all go with the sessions we already covered for the evolution of management usme humne pure tarike se baat ki thi how this could be possible by means of the different types of theories and nothing but the principles okay so you definitely go which is definitely useful to you ab mai aur aapko ek baat sajha karna chahunga What are the different types of theories are there? Up take a take a look for the same. जिसके वजह से आपको एग्जाम में याद रहेगा. Yeah, it is helpful to you. Fine. Fine. So these are the five theories. From that, uh, definitely we have to move on to the different types of principles. Scientific principles, five. Frederick Taylor. According to that, there are four principles. Ye bhi ab achhe se dhanvar ki. According to that, there are four principles. Then you are bureaucratic principles. There are five one for the bureaucratic point of view. Coordinated principles. Yes, they are coordinated principles. Aapke ho gaye ye. There are about four principles of coordinated principles, and now these are the fourteen principles of Frederick Taylor. Okay, friends. That's it for today's stream. I think definitely. Okay, friends. I think today's session is definitely useful to and important to. If still you have any question, you could comment me in the text session. I will definitely help you out for the same. But here, I will say one thing. I will say that for the management and ethics, the subject of evolution of management theory is precisely underlined and text 